Dobrý den, opět vás jítám do dalšího videa. Dnešní video jsem uchopil trošičku jinak, budeme mít takový dvě fáze. V průběhu videa uvidíte samozřejmě celý postup výroby posunných dveří. A v průběhu videa budou postupně udělány určitý vstupy, kde uvidíte zase typy, jakým způsobem jsem postupoval já, ale uvidíte i, jaký používám kotouče, jaký používám lepidlo, jak funguje určitý vybavení v dílně, a ono takové drobné vsuvky, abyste vlastně viděli věci, na které se často ptáte. A já za ty roky mám to trošku zkreslený, že pro mě je to samozřejmost, pro vás to samozřejmost není, jak ty věci fungují nebo jakým způsobem to použít. Takže díky tomuhle se pokusím vám zpátky co nejvíc přiblížit, abych vám vyhověl a dal vám vlastně víc informací. Nejenom ukázka videa, ale vlastně to, co jak používám, jakým způsobem ty věci fungují. Tak doufám, že se dobře líbit a jdeme na to. Opět se vlastně jedná o výrobu ze zbytků, protože veškerý použitý materiál na dveře, když pomenem nějaký kování a tak dále, tak je vlastně zbytky, které byly z jiných projektů, nebo z rozebraných palet a různých tady těch věcí, vlastně, z kterých jsem vyráběl vlastně už kdysi komodu do pokoje. Tady máte první informace, o kterých jsem mluvil. Často se ptáte na typy kotoučů při řezání, který používám, tak i vlastně na rozměry materiálu. Co se samotných káve hranou týká, je to klasický smrk a překliška, kdo ví, co dům dal a nebo co výrobna dala. Teď vám dám jeden tip. Pokud hledáte příslušenství nebo samotný nářadí odboše, tak tohle číslo, které ukazuju, je vždycky unikátní číslo toho daného produktu, pod kterým to najdete vlastně na internetu, když budete hledat třeba rozdíl ceny pil, kotoučů, to už jedno. Vždycky tady to číslo dáte, napište boš ve vyhledávači a dáte tady to unikátní číslo a podle něho zjistíte, vlastně aktuální cenu nebo cenu toho daného výrobku nebo daného příslušenství. Dveře byly atypický, takže tam bylo trošku víc práce na to, aby člověk trefil ten zvláštní úhel, který v tom podkroví je. Nějak se se s tím popral a udělal to podle svýho. Tam to byl kotouč do pokosové pily a tady do ponorné pily. Zase opět unikátní číslo toho daného výrobku nářadí, příslušenství, jak už jsem říkal, podle kterého to dohledáte, počty zubů a tak dále, vlastně abyste věděli, jaký kotouč při řizání používám. Dveře jsem spojil na systém Domino, to je od společnosti Festool, určitě ho většina z vás zná. Pokud ne, jedná se o nářadí nebo stroj, zařízení, to už je jedno, který zjednodušeně umí vrtat oválné díry. Zní to zvláštně, umí to na chvíli oválné kolíky a je to spoj, který je i dost pevnostní, takže na tohle je to super. Co se týče samotného systému, vlastně toho vrtání nebo toho nářadí, ty ovální díry můžete dělat v různých výškách, v různém rozkmitu, to znamená, že může být různě široká. Tady pro ukázku vidíte, že se dá nastavit různá výška, kde by vlastně ten otvor měl vzniknout. A jak už jsem říkal, použije se do toho chvíle kolíky. Tedy když tam v tomhle průměru sunete, tak už je vlastně nevindáte, protože tady byl vlastně nulový rozkmit, takže je to natěsno. Systém Domino umí různé velikosti kolíků, tady vidíte největší a nejmenší. A je samozřejmě zapotřebí na to mít dva stroje, jak velký Domino, tak i malý Domino, to jenom pro ukázku, jakým systémem to bylo spojený. Teď se podíváme na to, jakým způsobem samotné zařízení funguje. Jedná se vlastně o vrták, který si způsobem dále kmitá z boku do boku, vysouvá se zase podle hloubky, kterou nastavíte a vrtá, jak už jsem řekl, oválnou díru na spojování prostě super. Samozřejmě, když se něco vrtá a je potřeba spojit, je to potřeba i slepit. Já dlouhodobě používám tohle lepidlo, vlastně nepoužívám ani v jiné barvě v této třídě prostě pro vnitřní a venkovní použití, jsem s tím naprosto spokojený a není důvod měnit. Samotná deska, v nich jsou vlastně díry ve obou, což se hodí, protože vám za chvíli ukážu proč. Jak už jsem říkal, je to od obalového materiálu, byla na tom špůlka navlečná s nějakým igelitem, škoda vyhodit, proč to nepoužít. Takže se vlastně vyřezaly samotné desky a vsadily se do původního rámu dveří. Celý to bylo pojištěný takovými lištama, zase byly to zbytky, který tady z předchozích projektů byl takový ořeze. Já vlastně nic nevyhodím, jak vidíte, schovávám si všechno, protože nikdy nevíte, kdy to budete potřebovat. 
a z chodu okolností prostě tady ty lištičky, které byly vyřezané z ního projektu, jsem si schoval a teď se hodili a vlastně ty vnitřní desky se tím přidělaly k samotným dveřím na hřebíčky. Bylo hotovo. Ve spodní části je drážka, aby dveře vlastně té součástí samotného kování, dveře vlastně neodstávaly nebo se neklimbaly, když jsou pověšený. K tomu se ještě jaký časem dostaneme. A drážka byla proříznutá tady tou ponornou a kupilou. Trdlo jsem se to měl udělat dřív, než jsem vlastně <laughs> spojil materiál a neudělal jsem, takže musel jsem doříznout dodatečně. Teď uvidíte, k čemu jsou vlastně ty dva otvory. Ve vrchním bude okýnko, to se tak ještě za chvilku podíváme. A spodní okno využívají kočky. Máme dvě kočky v různým dostihovým standardu. To je doba první kočka, zpomaleně, ladně proskočí. A tady je druhá kočka. Díky svému objemu a lenosti to byl maximální výkon, který předvedla. A ještě jsme ji nenaučili, aby tou dírou prošla, takže buší na dveře a dveře se jí musí otevřít. A nídlo nenáká, aby vlastně do těch dveří vlezla, takže je to jenom dva různý dostihový módy koček. Bohužel tady je trošku pomalejší a už se asi nenaučí. Samozřejmě dveře se musí nějakým způsobem opatřit barvou. Barvy je taky častý téma. Na rovinu používám nejvíc barvy od společnosti Syncolor, což je vlastně privátní značka z Bauhausu. Mám jich velké množství, to novací centrum tam funguje bez problému a vy, co máte možnost vlastně do Bauhausu zajet. Myslím si, že se nejedná ani o Bauhaus, jenom jedná se o ty hobby markety, Hornbach. Ty barvy jsou za mě kvalitní, používám jako vodouředitelný, tak různý akryly, různý syntetiky, prostě nedá na ně dopustit a dlouhodobě za mě fungují a to jak veněř, tak i venku, kde je často používám. Samotný kování, vlastně ten posuv na těch dveřích, k tomu se dostaneme v dalším videu. Byl jsem milé překvapený, to už nevidíte to balení, jak přišlo. Nečekal jsem, že se s tím dá někdo taky v práci, aby zabalili prostě obyčejný kování, takže k tomu se ještě dostaneme, jak celý kování vlastně bylo zabalený a jak funguje. Při těch atypických dveřích vznikl problém a to, že vlastně ty dveře, zádu vidí takový kolečko pomocný, ty dveře, s tím se vlastně počítalo už na začátku, to zavěšení je vlastně mimo osu a dveře se převažují. Proto je zádu kolečko, který vlastně ze spoda tlačí, tohle pomocní kolečko, který vlastně ze spoda tlačí na tu lištu, aby se dveře nepřeklápily. Kdyby někdo nerozuměl, o co se jedná, tak tady máte takovou zase drobnou ukázku, kterou jsem vám vlastně slíbil, že vám tam samý takové informace, proč tam to kolečko pomocný je. Osa dveří, vlastně je tohle prkínko, nebo celý tohle prkínko jsou jakoby dveře, tohle je střed dveří. A já vlastně mám těžiště až za, tou, za tím středem, takže logicky, když dveře vlastně pověsil jsem, tak padaly a musel být vlastně protitlak to kolečko, aby se srovnali do pravého úhlu. Ohledně druhý okování, což je vlastně rukojeť na otvírání a zavírání dveří, se pomocí kování, v úzovkách kování, Jednoduchý styl, <laughs> jsou dvě možnosti, buď to do toho mlátíte jako hluchý dovrat, a nebo druhá varianta, kterou jsem dělal já, no taky takhle jde, ale není to úplně ono, a druhá varianta, nahřát plamenem, bohužel výkonnější plamen nemám, nejlepší by byl autogen, dokud červená. a pak samozřejmě, když se to opřete kladivem, už ten výsledek je podstatně lepší. Pak jednoduše po kování schladit, lehce přebrousit vlastně ty vrchní výstupy nebo ty hrbolky. To vidíte jen tak před smirkem, očistit a to tmavý zůstane vevnitř. To lesklejší, co bylo přeleštěné, vlastně jako by vleze na povrch. Já materiál, vlastně, co se týče těch úchopů, ošetřuju Odis Oilem, že je na tuhle určený. A je to lepší, nebo mě to přišlo aspoň takový jakoby pohlednější, než tam dát obyčejný kousek pásoviny s dvouma vrutama. Víte, v finále, nebo na ukázku, jakým způsobem vlastně byla udaná ta rukojeť. Samozřejmě se musí udělat i zárubně na samotné dveře. 
zase spousta měření a různých úhlů. Nebylo to úplná zábava, ale povedlo se a bylo hotovo. Do té vrchní části, kde vlastně byla ta díra, se musel dělat okýnko, aby tam děti nenakukovali. Takže okýnko to bude brzy další video. S okýnkem jsem potřeboval pomoci, je to z epoxidový pryskyřice a je to na způsob GA. Takže jsem se zašel na workshop ke kamarádce, teďka to je to, o čem mluvím, kterou brzy ve videu uvidíte a myslím si, že ji uvidíte naposled, to je ona. Tenko jste viděli, na co se máte těšit v jednom z následujících videí. Tímhle jsme se dostali na konec videa, tak doufám, že se video líbilo. Jestli vás můžu poprosit, napište do komentářů, zda vám takový smysl a mám v takových videích pokračovat, co se ohledně informací týká. Jako vždycky platí, odkazy pod videem, co se týká nářadí a různých těch věcí, které vlastně ve videu byly použitý. Moc děkuji za váš čas, vaše sledování a nezbývá než se rozloučit a u dalšího videa se těším na shlednou. Mějte se hezky.